ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചർ വീഡിയോയിൽ സി ടി ടു സീറോ ഫോർ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വണ്ണിലെ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീയിലെ ലെവൻത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക് പ്രഷർ ഐസോ ബാർസ് ന്യൂമാക്സ് ചാർട്ട് രണ്ട് ചെറിയ തിയറി ടോപ്പിക്കാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പ്രഷർ ഐസോബാസ് പ്രഷർ ബൾബ്സ് ന്യൂമാക്സ് ചാർട്ട് ആൻഡ് ദെയർ യൂസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രഷർ ഐസോബാസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമാക്സ് ചാർട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ട നമുക്കതിൻ്റെ തിയറിയും അതിൻ്റെ യൂസും മാത്രമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഐസോബാർ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഐസോബാർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് ഐസോബാർ ഈസ് എ കേവ് ഓർ കോണ്ടൂർ കണക്ടിങ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ഓഫ് ഈക്വൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഐസോബാർസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഐസോബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് കോണ്ടൂർ ഡയഗ്രാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെർവാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിന് താഴെയുള്ള ഒരേ വെർട്ടിക്കൽ പ്രഷറുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ലോഡ് ക്യൂ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ പല പോയിൻറ്റിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൺ ആണ് പ്രഷർ ഇവിടെ ടെൺ ആണ് പ്രഷർ അങ്ങനെ ടെൻ പ്രഷറുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വരക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ശരിക്കും വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ പ്രഷർ ബൾബ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേർഡ് സർഫസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ബൾബ് ബിക്കോസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്രഷർ ഓൺ എ ഗിവൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഈസ് ദ സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഈക്വൽ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അറൗണ്ട് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ലോഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക്കൽ അബൌട്ട് ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ലോഡ് പോയിൻ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്താലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്താലും ഒരേ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഇസെഡ് ഡെപ്ത് താഴ്ന്ന അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് മറ്റേ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളതിനെ സിമെട്രിക്കൽ ഡയഗ്രാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ സോൺ ഇൻ എ ലോഡഡ് സോയിൽ മാസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ ആൻ ഐസോ ബാർ ഗിവൺ വെർട്ടിക്കൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് പ്രഷർ ബൾ ദ സോൺ ഇൻ എ ലോഡഡ് സോയിൽ അപ്പോൾ ഒരു സോയിലിൻ്റെ ലോഡഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡഡ് സോണിനെ നമ്മളൊരു ബൗണ്ടറി വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രഷർ ബൾബാണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് കൊണ്ടാണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഏത് പോയിൻ്റിലാണോ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും അതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരേ പ്രഷറുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വരക്കുന്ന ആ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ റീജിയൻ പറഞ്ഞു അവിടെ എല്ലാ പ്രഷറും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേറൊരു പ്രഷർ ഡയഗ്രാം ഗ്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ യെല്ലോ റീജിയൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒരേ പ്രഷറായിരിക്കും ഏത് പോയിൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരേ പ്രഷറായിരിക്കും അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞ പ
at sorry any number of pressure bulb may be drawn for any applied load since each one correspond to the arbitrary chosen value of stress appo namaku oru load anengil oru load oru point la act cheythu kenja namaku etra pressure bulb venengil marakkan pattu any number of pressure bulb can be drawn okay a system of isobars indicates the decrease in stress intensity from the inner to the outer ones and remains one of onion bulb hence name pressure bulb appo ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഐസോബാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഐസോബാർ ഓഫ് പ്രഷർ ബൾബ്സ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇതാണ് ഇന്നർ സർഫസ് ഇതാണ് ഔട്ടർ സർഫസ് അപ്പോൾ ഇന്നർ സർഫസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ടർ സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഡിക്രീസസ് അപ്പോൾ ഇന്നർ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ പ്രഷർ ബൾബിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഔട്ടർ പ്രഷർ ബൾബിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ ടെണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്ത് പ്രഷർ ചിലപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രിപ്പ് ലോഡ് എക്സ് സ്ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ലോഡ് എക്സ് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ വിട്ട് ബി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കാണിച്ചു ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കാണിച്ചു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രഷർ ബൾബിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാക്കി പുറത്തേക്കും ഉണ്ട് അതേപോലെ അടുത്ത ഒരു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ പ്രഷർ ബൾബ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി നമുക്ക് വാല്യൂ മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാറ്റി മാറ്റി വരക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രിപ്പ് ഇനി വൺ ബി ഡെപ്ത്ത് ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഇതേ വൺ ബി ഡെപ്തിൽ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വരക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബി ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷറിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അടുത്തത് കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ എ എസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും അടുത്തത് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ ബൾബ് ഇത് ഫോർ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ ബൾബ് ഇത് അങ്ങനെ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ പ്രഷർ ബൾബ് വരക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പകുതിയെ വരച്ചുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമട്രിക്കലായിരിക്കും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പ്ലോട്ട് ചെയ്യണോ എന്നില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രഷർ ബൾബ് വേണമെങ്കിലും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്തത് ന്യൂ മാക്സ് ചാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂ മാക്സ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ലുക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാല്യൂ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്നാണ് വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂ മാക്സ് ചാർട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾസും ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ റേഡിയൽ ലൈൻസും ഉണ്ട് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ചിലന്തിനെ പോലെ ഇരിക്കും ന്യൂ മാക്സ് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് സർക്കിളും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ റേഡിയൽ ലൈൻസും ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂ മാക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചാർട്ട് ദ ചാർട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് സർക്കിൾസ് ആൻഡ് റേഡിയൽ ലൈൻസ് ഈച്ച് ഏരിയ യൂണിറ്റ് ഓരോ ഏരിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിളും രണ്ട് റേഡിയൽ ലൈൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എ സെക്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് റേഡിയൽ ലൈൻ അപ്പോൾ രണ്ട് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിളും രണ്ട് റേഡിയൽ ലൈനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ മാക്സ് ചാർട്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് കോസസ് ഈക്വൽ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂസ് ഓഫ് ന്യൂ മാക്സ് ചാർട്ട് നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോസ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലോഡഡ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലോഡഡ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ പ്രഷറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ മാക്സ് ചാർട്ട് പ്ലോട്ട്
the plan of the loaded area is placed over the numax chart such that the point p at which the pressure is required coincide with the center of the chart appo nammal already ee oru figure nammal oru tracing paper la vechirundu ini aa tracing paper eduthittu nammada numax chart ne mold vekka mold vekkumbo so edhi kandathu ee loaded area nu parayna ee p nu parayna point numax chart ne center varuna reethiyil nammal tracing paper correct idinna mold like vekka okay count the number of small area units under the loaded area appo nammal da ee reethiyil ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എത്ര ഇതുപോലത്തെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയെ ഇത് ഇൻട്രസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ന്യൂമാക്സ് ചാർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇതേപോലത്തെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഏരിയയും കൗണ്ട് ചെയ്യുക ആ കൗണ്ടിന് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ക്യൂ ആണ് വേർ ഐ ഇസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചാർട്ട് അപ്പോൾ അത് ചാർട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് സി ഐ സിക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഇനി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലോഡിങ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചപ്പോൾ എത്ര ഏരിയ എത്ര യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണോ ഇത് കവർ ചെയ്ത് പോയത് അത് നമ്മൾ ആ ചാർട്ടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പോയിൻറ്റിലുള്ള പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇസ് എൻ്റെ സീക്വൽ ടു എത്രയോ ഡെപ്തിലുള്ള നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ന്യൂമാക്സ് ചാർട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഇതോടെ കവർ ചെയ്തു മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത് പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡയഗ്രാംസ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ബോസ്കിനസ് ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ കുറേ കണ്ടീഷൻസും പ്രോബ്ലംസും നോക്കി അവസാനം ഒരു ചെറിയ ചെറിയ തിയറി ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രഷർ ഐസോബാറും ന്യൂ മാക്സ് ചാർട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ കവർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വണ്ണിലെ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്